എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇന്ന് ഒരു കോളർ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ നെക്കൽ എങ്ങനെയാണ് കോളർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഓൾറെഡി നെക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ ഈ സ്ക്വയർ നെക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് പേര് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിങ്ങനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും അത് കാണാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഇനിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കാണുക അപ്പോൾ നോക്കുക പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക ഈ ഫ്രണ്ട് പാനൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് ഈ നെക്കിൻ്റെ പാർട്ട് ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഈ ക്യാൻവാസിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് നമുക്ക് വരച്ച് എടുക്കുന്നതിന് മെഷർമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് ആ മെഷർമെൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവ് അനുസരിച്ച് ഇതൊരു കസ്റ്റമറുടെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു എട്ടര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തോടെ നമ്മൾ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് താഴ് ഭാഗം ചെറുതായി വന്ന് മുകളിലേക്ക് വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയുടെയൊക്കെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു മോൾ ഭാഗം ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഓണിയും കൊടുത്ത് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഷേപ്പ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്കാണ് മടക്കണത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇപ്പം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തുണിയിൽ അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ അരുക് ഇതുപോലെ മടക്കി അടിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നേരെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മടക്കിയെടുത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നേരെ സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് ഇത് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് വേണ്ട സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത് കറക്റ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക നമ്മൾ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്ക് ആയ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ നെക്കനും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോർണറുകൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ കോർണറുകൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മടക
ഒന്ന് പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പതിച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണത് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഉണ്ട് ഇത് നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിൽ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്യുക പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കണ്ടു ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇത് ആണ് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ലൈനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ലൈനിങ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഷോൾഡർ ജോയിനിങ് ഞാൻ മുന്നേയും പല വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഷോൾഡർ ജോയിനിങ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിനിങ് നോക്കുക ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഷോൾഡറും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഊരിയിട്ട് ഊരിയതിന് ശേഷം ഇതിന് നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഷോൾഡർ കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഇൻവിസിബിളായി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഷോൾഡർ ജോയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ഒന്ന് അളന്നെടുത്ത് നമുക്ക് ആ സൈസ് അനുസരിച്ചുള്ള കോളർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇന്നൊരു സന്തോഷ ദിവസമാണ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് മനസ്സ് നിർത്ത സ്നേഹവുമായി എന്നെ കാണാമെന്ന ഒരു ടീച്ചറും മോളുമാണിത് അപ്പോൾ ടീച്ചർക്കും മോൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മെറി ക്രിസ്മസ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നെക്ക് അളക്കുക അതിൻ്റെ കോളറിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അളന്നെടുത്ത് ഈ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോളർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോളറിൻ്റെ സൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കാലിഞ്ച് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോൾഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഇതിന് ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയാണ് ഈ കോളറിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടിയും അളന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ സൈസ് സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ 
ഈ തുണി അനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മൾ വേറെ തുണിയിലാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് ലൈനിങ്ങിലാണ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം തുണി ഒന്ന് നേഴിലടിക്കുന്ന തുണി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലൈനിങ്ങിൽ ഒട്ടിച്ച് എടുത്തുക്കാണ് ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കുർത്തി തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി തയ്ക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തുണിയിലാണ് ഇത് ഒട്ടിക്കാറ് ക്യാൻവാസ് പക്ഷേ ഇത് തുണി നേഴിലടിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ക്യാൻവാസിൽ അല്ല ലൈനിങ്ങിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ എക്സസ് ഉള്ളത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നോക്ക് ഇനി നമുക്കിതിന് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ലെയർ തുണിയിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കോളർ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന് രണ്ടാമത് ബാക്ക് ലെയറിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ നിർത്തി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നിറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മടക്കി ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ പീസും കൂടി ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക അയൺ ചെയ്ത് ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കമിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നേരെ സെൻറ്റർ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പണി നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പണിയാണ് എല്ലാ പണിയും തീർത്താലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യൽ അപ്പം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇതുപോലെ അത് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കോളർ കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി തയ്ക്കുക തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മടക്കി അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ നെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നെക്കിൻ്റെ വിട്ടും അതുപോലെ ഡെപ്തും നമ്മൾ കറക്റ്റായി നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ അളവ് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ അത് വൃത്തികേടായി മാറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നോക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കോളറിന് പുറം സൈഡ് കൂടെ മടക്കി അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ച് ഫുൾ റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇത് തീർക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ നെക്കിൽ കോളർ വെച്ചിട്ടുള്ള നെക്കുകൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു മോഡലാണത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ വിട്ടും ഡെപ്തും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Thank you for watching.